dear amazing math wizards welcome to today's session this is sana khan your math master teacher from vedantu so kaise hai mere pyare bacche i hope you guys are absolutely fine fantastic and feeling fabulous so guys aaj main leke aayi hu aap logo ke liye another very very important session and what is it it is How to study 10 days before exams? Yes, highly demanded video. बहुत से बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे कि मैम सेवन डेज का कोई स्ट्रैटेजी बता दो फिफ्टीन डेज का कोई स्ट्रैटेजी तो बता दो तो मैंने क्यों ना बीच का कर लिया जाए ना सात ना पंद्रह चलो दस दिन की स्ट्रैटेजी कर लेते हैं ओके okay, बच्चों सो so, ये है वो स्ट्रैटेजी जो आपको एग्जाम से पहले लास्ट टेन डेज फॉलो करनी है टू गेट योर बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मार्क्स इन ऑल योर सब्जेक्ट ओके लेट स्टार्ट सो बच्चो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किया है आज तक कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं दिखा है प्रीवियस ईयर का तो आज के आज देख लो बिकॉज आपका फर्स्ट स्टेप ठीक है योर फर्स्ट स्टेप गोइंग टू बी इज सॉल्व सॉरी एनालाइज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ठीक है एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि क्या आया था पिछले साल अब ये एनालाइज आप कैसे करोगे हवा में तो करोगे नहीं किसी पैरामीटर के बेसिस पे करोगे तो पैरामीटर्स ये लेने हैं आपको कि सब्जेक्ट वाइज आपको एक सिंपल सा चार्ट बनाना है इस चार्ट में आपको ये देखना है कि सारे चैप्टर्स के नाम लिख लो उस सब्जेक्ट के ठीक है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाओ और नोट डाउन करो कि रियल नंबर्स या फिर पॉलिनोमियल्स या लीनियर इक्वेशन या जो भी आपके चैप्टर है ठीक है सपोज लेट्स सपोज कि आपका चैप्टर है एल्जेब्रा एल्जेब्रा चैप्टर से 2019 या फिर 2020 के क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस आए थे 2018 के क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस आए थे कितने मार्क्स वाले आए थे अब मान लो कि आपके रियल नंबर से आए थे वन मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आप लिख लो वन ठीक है अगर आपका आया था Uh, एक और क्वेश्चन रियल नंबर्स का फोर मार्क्स का तो कॉमा फोर इस तरीके से आप इस टेबल को फिल कर लो और सारे चैप्टर्स uh, का फिल कर लो कि वन मार्क्स वाला फोर मार्क्स वाला थ्री मार्क्स वाला टू मार्क्स वाला कितना मान लो वन मार्क्स के दो क्वेश्चन आए थे तो आप लिखना वन प्लस वन प्लस फोर इस तरीके से ठीक है सो नोट डाउन कर लो कि कितने क्वेश्चन आए थे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अब इसका क्या मतलब हुआ वेल well, ये उन बच्चों के लिए जो साल भर थोड़े से लेजी पेजी थे ठीक है लेजी किड्स के लिए ये स्पेशल स्टेप है जिन्होंने साल भर तो कुछ मेहनत उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी या किसी वजह से हो सकता है कई बच्चों के कुछ पर्सनल रीजंस भी होते हैं अगर आप किसी वजह से भी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए थे और थोड़े से भी पीछे रह गए हो तो सेकेंड स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख आप एनालाइज करो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आए थे उस चैप्टर के आगे आप नोट डाउन कर लो मान लो कि आपके पास एक चैप्टर है लेट से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ठीक है या फिर लेट से विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप सॉरी सिमेट्री चैप्टर ठीक है अब सिमेट्री चैप्टर आपने पढ़ा नहीं आपके पास टाइम भी नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो और एनालाइज करो कि सिमेट्री चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे ठीक है अगर आप दो पेपर भी देख लोगे ना आपको एनालाइज करके पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सिमेट्री चैप्टर का क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं जनरली टीचर वैसा ही पूछता है है कि नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर से एनालाइज कर लो सबसे पहले कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कितने मार्क्स के आते हैं एंड सेकेंड स्टेप है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिल कर लेना चैप्टर वाइज इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है सेकेंडली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने भी आपको बताए हैं है ना मैंने आपको कहा बताए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अच्छा हमारा एक सेशन होता है जिसका नाम है स्टडी टिप्स और स्टडी टिप्स वाले सेशन में मैंने आपको बताया है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड किस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ये सब कुछ मैंने आपको बताया है स्टडी टिप्स वाले सेशन में उन सेशन को देख लो एंड देन जस्ट नोट इट डाउन की कौन सा क्वेश्चन सॉरी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है ये था स्टेप टू स्टेप थ्री इज नाउ दैट यू हैव मेड दिस टेबल ठीक है जब आपने वो टेबल बना लिया 
उसके बाद आपको बनाना है एक स्टडी प्लान ऑफ टेन डेज ठीक है स्टडी प्लान बनाना है आपको टेन डेज का क्यों क्योंकि अगर आप कोई प्लान नहीं बनाओगे हे वार में कुछ भी पढ़ोगे तो हो सकता है शुरू शुरू में जो एक सब्जेक्ट करने मजा आ रही है किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे एंड में पता चल रहा है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो किया ही नहीं जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था जो हार्ड था वो किया ही नहीं टाइम कम बचा ये सारी चीजों से बचने के लिए यू मेक अ स्टडी प्लान अब स्टडी प्लान बनाने के लिए आपको पांच टिप्स मैं जो देना चाहूंगी वो ध्यान से सुन लो कि आपको ये स्टडी प्लान कैसे बनाना है अब बहुत से बच्चे बोलेंगे मैम आप बना दो ना हमारे लिए स्टडी प्लान आपके हिसाब से बेस्ट तरीका क्या है नो no. हर बच्चे के लिए बेस्ट तरीका अलग होगा क्योंकि हर बच्चे ने पढ़ाई खुद की है अलग ढंग से की है ठीक है किसी बच्चे ने किसी चैप्टर को ज्यादा प्रैक्टिस किया है किसी बच्चे ने किसी सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ा है तो आपको स्ट्रैटेजी खुद बनानी है स्ट्रैटेजी यानी कि स्टडी प्लान कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी ठीक है ओके सो यू विल मेक यूर ओन प्लान But you will have to follow these five steps of making the for making the plan. Step number one, challenging subject first. ठीक है challenging subject का मतलब वो नहीं जो आपको challenge करता है वो जो आपको hard लगता है ठीक है वो subject जिनको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है मान लो math की बहुत तैयारी की बहुत मेंटी कुछ की है खूब questions किए हैं सब बढ़िया चल रहा है but एक subject है हिंदी या फिर संस्कृत जिसकी भैया ना कभी ऑनलाइन क्लास ध्यान से सुनी ना कभी नोट्स बनाए और अभी तक कुछ भी नहीं पता लेकिन याद रखना बच्चों जितने मार्क्स का मैथ आएगा उतने ही मार्क्स का हिंदी संस्कृत आएगा तब तो फंस जाओगे मान लो हिंदी और संस्कृत में थर्टी फोर्टी मार्क्स आ गए तो पूरा परसेंटेज डाउन हो जाएगा है ना सो so, सबसे पहले आपको क्या करना है मान लो आपके पास दस दिन है तो ये मत करना दो दिन मैथ दो दिन इंग्लिश दो दिन हिंदी दो दिन साइंस दो दिन एसएसटी ऐसे नहीं करना है ठीक है नंबर ऑफ डेज जो आपके हैं आपको डिफिकल्टी ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से अलॉट करने हैं मान लो आपने साइंस बहुत अच्छे से पढ़ा है ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड किए हैं सारे टॉपिक्स पढ़ लिए समझ लिए याद भी कर लिए जो याद करने वाले तो साइंस के लिए आप रखो किसी सेवेंथ डे ठीक है ऐसा कुछ मतलब कम दिन रखो एक दिन रखो जो सब्जेक्ट आपने बिल्कुल नहीं किया है शुरू के दो दिन उसे अलॉट करो और कोशिश करो इस दो दिन में ही आपको पूरा पढ़ना है थर्ड डे की जरूरत ना पड़े देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट ठीक है तो पहले आप चैलेंजिंग सब्जेक्ट पढ़ो क्योंकि अगर ये दो दो का हिसाब रखोगे तो पता चला है मजे से दो दिन मैथ कर लिया और जब हिंदी खोल के देखा लोगा ओ गॉड इसमें तो मुझे चार दिन लग जाएंगे आप क्या करू तो वेस्ट तो कर दिए बाकी दिन अभी चार दिन कहाँ से मिलेंगे नहीं मिलेंगे राइट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज चैलेंजिंग टॉपिक्स फर्स्ट हिंदी या संस्कृत मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे पूरे बुक से सिर्फ वो वो चैप्टर्स उठा लिए जो कभी ना कभी पढ़ा था उनको पहले नहीं उठाना है कोई दो तीन चैप्टर ऐसे उठा लो जिनको कभी नहीं पढ़ा है ठीक है या फिर बहुत पहले पढ़ा था एंड भूल चुके हो उनको उठाओ जितने आपने टेबल में नोट डाउन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनको करते जाओ टिक मार्क करते जाओ इंपॉर्टेंट टॉपिक करते जाओ क्योंकि कुछ नहीं से कुछ सही मार्क्स आएंगे है ना हंड्रेड परसेंट जो बच्चा लाएगा उसने तो साल भर पढ़ाई की होगी ठीक है किसी वजह से अगर आप साल भर पढ़ाई नहीं कर पाए हो सकता है कोरोना के टाइम पे आपके स्कूल्स भी ना चल रहे हो नोट्स भी ना मिल रहे हो तो इसीलिए मैंने आपको कहा है पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन करने के बाद उन टॉपिक्स को पहले उठाओ जो इंपॉर्टेंट भी है और जो आपने कभी किए भी नहीं है जो आपके लिए हार्ड है या फिर अननोन टॉपिक्स है ठीक है तो पहले उनको उठाओ फटाफट से उनको कंप्लीट करो जितना कर सको उतना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज डिवाइड टाइम बेस्ड ऑन योर कंफर्ट बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं अरे यार मैम ने तो बोल दिया छह घंटा पढ़ना है अब क्या करूं मैम ने तो बोल दिया सुबह उठ के पढ़ना है पर मुझे तो रात में ज्यादा मजा आता है पढ़ने में सो डिवाइड टाइम अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट कोई राम बाण ये नहीं होता है बच्चों की रूल नहीं होता है कि हाँ आपको इतने ही घंटे पढ़ने इतने ही सब्जेक्ट पढ़ने और ऐसे ही पढ़ना है ऐसा कोई रूल नहीं होता है ठीक है अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट डिवाइड करो कि मैं एट ए स्ट्रेच एक घंटा पढ़ूंगा दस मिनट का ब्रेक फिर एक घंटा फिर दस मिनट का ब्रेक ठीक है या फिर मैं सुबह पढ़ूंगी या पढ़ूंगा मैं रात में पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ अपने आप डिसाइड करो कि आप टाइम कैसे डिवाइड करोगे ऑल्सो आपको ही डिसाइड करना है कि किस सब्जेक्ट को आप ज्यादा टाइम दे रहे हो एंड किस सब्जेक्ट को आप कम टाइम दे रहे हो ठीक है ये भी आपको टाइम बेस्ड डिविजन करनी है सब्जेक्ट की टॉपिक्स की 
एंड अपने शेड्यूल की भी टाइमिंग आपको खुद सेट करनी है अकॉर्डिंग टू योर ओन कंफर्ट नेक्स्ट इज अ मस्ट फॉलो टिप स्टडी मिक्स ऑफ सब्जेक्ट क्या होगा लास्ट टेन डेज में शुरू के दो दिन किया मैथ फिर दो दिन किया साइंस फिर एक दिन किया संस्कृत फिर एक दिन किया एस अब जब आया आखिरी नाइन्थ डे ठीक है नाइन्थ डे में क्या होगा कि नाइन्थ डे में जब आप पहुंचते हो और आप देखोगे कि यार आठ दिन पहले मैथ पढ़ा था कुछ तो ऐसा था एलजबरा में ये ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको लग रहा थी फिर सडनली आप पैनिक करने लगे गोड कहीं मैं मैथ के फॉर्मूलाज भूल तो नहीं गई या फिर मान लो कि रटने वाला सब्जेक्ट पहले कर लिया एसएसटी पहले कर लिया तब तो भैया डर की हालत खराब हो जाएगी कि अल्लाह इतना कुछ रटा था अब क्या होगा कुछ याद ही नहीं है मुझे तो और ऐसा तब होता है क्योंकि आप जब एक के बाद एक नए टॉपिक्स अपने दिमाग में फीड करते जाते हो तो आपका माइंड ओल्ड चीजों को रिकॉल इजिली नहीं कर पाता है सो डोंट स्टोर अवे थिंग्स यू कीप अ मिक्स ऑफ सब्जेक्ट थोड़ा सा मैथ किया थोड़ा सा साइंस किया थोड़ा सा एस किया एक दिन को भी डिवाइड करो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए हर सब्जेक्ट हर दिन नहीं करना है मान लो तीन सब्जेक्ट आज के तीन सब्जेक्ट कल चार सब्जेक्ट अगले दिन दो सब्जेक्ट कल फिर इस तरीके से डिवाइड कर करके मिक्स करके पढ़ो अगर मिक्स करके पढ़ोगे ना देखना मन भी ज्यादा लगेगा कई बार क्या होता है रटते 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 थक जाता है इंसान थोड़ा सा मैथ लगा लो दिमाग लगा लो तो रिफ्रेश हो जाओगे साइंस से बहुत इनडेप्थ चीजों को समझने में दिमाग लगा लिया उसके बाद थोड़ा सा संस्कृत का प्रैक्टिस कर लो रिफ्रेश हो जाओगे इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाओ सब्जेक्ट की इजी हार्ड इजी हार्ड कम ज्यादा ऐसे मैं मिक्स मैं बनाओ और पढ़ाई करो एंड लास्ट स्टेप इज कीप द लास्ट वन डे फॉर रिविजन अगर रिविजन नहीं किया तो समझ लो कुछ नहीं किया ठीक है रिवाइज करना बच्चों इतना इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग इवन मैं अपने कॉलेज में भी इस चीज को मैंने फेस किया है कि जब हम किसी चीज को पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते पढ़ते जाते हैं ठीक है फिर क्या होता है अगर हम बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं कि अरे ठीक है पढ़ तो लिया अब बन जाएगा अगले एग्जाम की सुबह जब हम उठ के सोचते हैं ना एक चीज याद की अरे यार उसमें छह स्टेप थे छह से तो मुझे दो ही याद आ रहे बाकी चार क्या थे याद ही नहीं आता क्योंकि रिविजन के लिए हमने टाइम नहीं निकाला दूसरी चीज रिविजन में हमें यह भी पता चल जाता है कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने छोड़ दिया था कि अरे उस फ्रेंड से पूछ लूंगा क्या है और रिविजन के बाद हमें याद है अरे तो मैं देखना ही भूल गई तो हम तुरंत उस वक्त पूछ लेते हैं टॉपिक्स को रिवाइज कर लेने से एक बार ऑल और आपकी मेमोरी में फीड हो जाती है बैकग्राउंड में चीजें जिससे आप एग्जाम में इजीली परफॉर्म कर पाते हो सो गाइज दीज आर द फाइव इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है जल्दी से अपना स्टडी प्लान बना लो और जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो अब सारी मस्ती बन गेमिंग बन बातें बन अब पढ़ाई चालू क्योंकि मेरे मैथ मैजिशियंस को मचा देना है भाई एग्जाम में फोर डालना है धुलाई कर डाल दी एग्जाम की ओके बच्चों चलो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन आई होप कि आपके लिए ये टिप्स यूजफुल रहेंगे बच्चों अगर आपको अपने एग्जाम्स के लिए थोड़ी भी टेंशन हो रही है अगर आपको कुछ स्टडी टिप्स की जरूरत है या फिर अगर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों तो आप वेदांतों का कोर्स प्रो सब्सक्रिप्शन भी एनरोल कर सकते हैं जिसमें आपको मिलेंगी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस टोटल फन लाइव क्विजेस के साथ वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ वहां कॉम्पीट करने मिलेगा असाइनमेंट्स और टेस्ट मिलेंगे जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी नोट्स भी मिलेंगे और आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे ओके बच्चो सो डू एनरोल टू इट सिक्सटीन पे आप एनरोल कर सकते हैं आफ्टर द डिस्काउंट और डिस्काउंट मिलेगा आपको विद कूपन कोड एस के पी आर ओ ओके बच्चा पार्टी थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टूडे सेशन सी यू वंस अगेन बाय 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 गाइस